फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं हेल्दी खीर गेहूं की खीर बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है फ्रेंड्स ये और दूध और घी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स मैंने लिए यहाँ खफली गहू मतलब गहू तो गहू में भी दो प्रकार आते हैं एक नॉर्मल गहू होता है और इसी गहू को हम थोड़ा सा कूट के लेना है इसे बोलते हैं खफली गहू तो फ्रेंड्स इसी से हम बनाएंगे खीर तो पूरी रात भर इसे भिगोने के लिए रखना पड़ता है और दूसरे दिन आपको इसे बनाना है तो मैंने लिए यहाँ पानी और एक दिन पहले मैं इसे भिगा के रख रही हूँ और भिगा के रखने से बहुत ही जल्दी हमारा जो गेहूँ है वो बेक पक जाता है तो इस तरीके से मैंने डाल के पूरी रात इसे भिगोने के लिए रख दिया इस हमारे महाराष्ट्र में दूसरे दिन गणपति पप्पा जी आते हैं तब प्रसाद के लिए ये बनाते हैं तो ये बहुत ही फेमस है महाराष्ट्र में और फ्रेंड्स इसकी खीर बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स ये अच्छे से भीग गई है ये देखिए इस तरीके से और अब हम यहाँ कढ़ाई में डाल देते हैं तो फ्रेंड्स मैं पूरा कढ़ाई में डाल रही हूँ ये अच्छे से बॉयल हो जाएगा आप कढ़ाई नहीं है तो फ्रेंड्स क्या कीजिएगा कि आप कुकर में डालिएगा क्योंकि कुकर में बहुत ही जल्दी बन के रेडी होता है तो मैंने यहाँ कढ़ाई का यूज किया है और यहाँ स्लो गैस करके इसे रख दिया है पकने के लिए तो यहाँ मैंने आधा घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था पकने के लिए बट कुकर में बहुत जल्दी हो जाता है तो आप कुकर में भी रख सकते हो और ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आधा घंटे के बाद इस तरीके से ये पक गया है ये देखिए और एकदम घुल जाना चाहिए इतना आपको पकाना है इसे और इसे तीन चार दस दिन तक आप खा सकते हो ऐसे ही रख के क्योंकि मैं तो फ्रिज में रख रख के इसे खाऊँगी मुझे तो ये खीर बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स तो अब मैंने डाला है यहाँ गुल और गुल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है यहाँ और इस तरीके से मिक्स फ्रेंड्स देख सकते हो हमने गुल डालने के बाद इसका कलर कुछ अलग आ रहा है और गणपति पप्पा के लिए इस प्रसाद के लिए बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स और हेल्दी भी है आप ज़रूर ट्राई करिएगा तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ डालेंगे इलायची एंड जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो आप डाल सकते हो इलायची डालिए एकदम बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा और मैंने यहाँ जो ड्राई फ्रूट्स है वो लिए है काजू बादाम और इलायची उसमें डाल दिया है और इसमें डाल के अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेना है और देखिए फ्रेंड्स जितना आप इसे बॉईल करेंगे बेक करेंगे उतना ये टेस्टी लगता है खाने में और एकदम गाढ़ा बनता है तो इस तरीके से मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद देख सकते हो फ्रेंड्स जैसे गुल हमारा मेल्ट हो गया है वैसे ये अच्छे से बेक हो गया है और अच्छे से ये कलर आ चुका है इसका बट इसे एक दो बार हमें बॉयल आने देना है अच्छे से मतलब एकदम गाढ़ा होने तक आप इसे बॉयल करना है फ्रेंड्स इससे क्या होता है एकदम टेस्टी खीर बनती है कुछ इस तरीके से और देखिए गुल जो है वो अच्छे से आपको पिघल लेना है और फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कुछ आपको इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है और देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स दूध और घी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से इसे बॉयल कर लिया है और देखिए फ्रेंड्स इसका टेक्चर और हमारे यहाँ इसे शादियों में और ज़्यादा करके इसमें प्रसाद में ही बनाया जाता है और मैंने इसे प्रसाद में ही बनाया था और गणपति पप्पा के लिए प्रसाद के लिए बनाया है फ्रेंड्स और ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना गाढ़ा बन गया है जैसे हमने इसे और द, बीस मिनट रखा है तो ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है और इसका टेक्स्चर देख सकते हो फ्रेंड्स कितना यमी आया है और बहुत ही हेल्दी तरीके से तो अब मैं यहाँ एक बाउल में आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितना ये टेस्टी बना है और इसके साथ क्या क्या खाना चाहिए आपको कि ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही यमी लग रहा है और आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो इस तरीके से आप बना सकते हो बहुत ही इजी तरीका दिखाया है मैंने बनाने का तो फ्रेंड्स अब मैं एक कटोरी में आपको डाल के दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स इसका टेक्सचर एकदम यमी एंड डिलीशियस आया है और ये गरम गरम ही बहुत अच्छा लगता है दूध और घी डाल के खाएंगे तो और बहुत ही मज़ा आएगा तो इस तरीके से मैंने बाउल में डाल लिया है अब हम यहाँ डालेंगे दूध तो फ्रेंड्स दूध के साथ इसे ज़रूर खाना बहुत ही टेस्टी लगता है और ये देखिए ऊपर से मैंने दूध डाल लिया है आप बैटर में भी दूध डाल सकते हो बट वो दूध वाला ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा तो इसलिए आप पानी वाला ही बनाइए फ्रेंड्स जैसे मैंने दिखाया है और मैंने यहाँ दूध डाला है और डाली है मैंने एक चम्मच घी तो फ्रेंड्स इस तरीके से डाल के बहुत ही टेस्टी खीर बनाए हैं और हेल्दी है और प्रसाद के लिए बनी है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी 
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और बहुत ही टेस्टी लग रही है और फ्रेंड्स दूध हम जब इसमें दूध डाल के उबालेंगे ना तो दूध एक ही दिन रहता है तो दूसरे दिन वो खीर खराब हो सकती है तो इसलिए मैंने इसमें दूध नहीं डाला बाद में आप ऊपर से दूध डाल के खा सकते हो और या दूध और घी डालने के बाद इसका टेक्स्चर देखिए फ्रेंड्स बहुत ही यमी और टेस्टी आया है और इसे दस दिन तक आप फ्रिज में रख के खाएँगे तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इतनी अच्छी रहती है और बाहर रखेंगे तो ख़राब होने की चांसेस होते हैं तो आप मैं तो फ्रिज में ही रख के खाई हूँ और मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो ये आपको कैसा लगा बताना कमेंट में इस तरीके से आप गेहूं की खीर बनाकर रेडी कर सकते हो फ्रेंड्स और गेहूँ को थोड़ा सा आपको मिक्सी लगा लेना है वो एक ही मिक्सी और हो गया बस आपको इसे भिगो बनाना है और इतना टेस्टी और हेल्दी खीर बनके रेडी होती है फ्रेंड्स आपको ये खीर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनी है खीर और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और जितना आपको मीठा बनाना है उतना ही आपको गुल डालना है तो फ्रेंड्स वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी